മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്നു കൗതുകമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും ഇക്കാര്യം നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് അല്ലേ ചൊവ്വയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പോകുന്നു ഇതും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇനി കേട്ടോളൂ ചന്ദ്രനിലേക്കും ചൊവ്വയിലേക്കും മാത്രമല്ല സൗരയുധത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും മനുഷ്യന് പോകാം എന്തല്ലേ അങ്ങനെ സൗരയുധത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകാനും തിരികെ ഭൂമിയിൽ സുരക്ഷിതമായി കൊണ്ടിറക്കാനും രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സ്റ്റാർഷിപ്പ് എന്ന് പേരുള്ള ബഹിരാകാശ പേടകം സ്പേസ് എക്സ് സ്ഥാപകൻ എലോൺ മസ്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കി സ്റ്റാർഷിപ്പ് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിനുള്ളിൽ ആദ്യമായി പറന്നുയർന്ന് പത്തൊൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് മീറ്ററിൽ അതായത് അറുപത്തി അയ്യായിരം അടി എത്തിയ ശേഷം ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി ലാൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് മസ്ക് പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുപയോഗിക്കാൻ കഴിയേണ്ടത് ബഹിരാകാശ യാത്രയുടെ പ്രവർത്തന കാര്യക്ഷമതയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ടെക്സസിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ സംരക്ഷണത്തിൽ മസ്ക് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ചിന്ത ഭൂമിക്കപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കുറേ കാലമായി ബഹിരാകാശ ഉദ്യമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്ന പേരുകളാണ് ഇലോൺ മസ്കും സ്പേസ് എക്സും തിരിച്ചിറക്കാൻ സാധിക്കുന്ന റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്ററുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ സ്ഥാപനം ഏറ്റവും ശക്തിമേറിയ ഫാൽക്കൻ നയൻ ഹെവി റോക്കറ്റും ഇവർ പരീക്ഷിച്ചു ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചു നൽകുകയും ബഹിരാകാശ നിലയങ്ങളിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ നാസയെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഇപ്പോൾ നാസയ്ക്ക് വേണ്ടി ബഹിരാകാശ ഗവേഷകരെ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിനു ശേഷം ചന്ദ്രനിൽ ഇതുവരെ മനുഷ്യൻ കാല് കുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ലക്ഷ്യം യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ചന്ദ്രനല്ല ചൊവ്വയിൽ കോളനി സ്ഥാപിക്കാനാണ് സ്പേസ് എക്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം ഇതിന് മുന്നോടിയായാണ് സ്റ്റാർഷിപ്പ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ദീർഘദൂര റോക്കറ്റ് വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭൂമിക്ക് പുറത്തേക്ക് മനുഷ്യരെ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ലോകം ശാസ്ത്ര സങ്കല്പ സിനിമകളിൽ കാണാറുള്ളത് പോലെ ബഹിരാകാശത്ത് ഒരു മനുഷ്യ സാമ്രാജ്യം പല ഗവേഷകരുടെയും ഇന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നങ്ങളിലൊന്ന് അതാണ് റഷ്യയുടെയും അമേരിക്കയുടെയും ചൈനയുടെയും ഇന്ത്യയുടെയും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ബഹിരാകാശ ഏജൻസികൾ മാത്രമല്ല കോടീശ്വരന്മാരായ ലോക വ്യവസായികൾ നയിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇന്ന് ഈ രംഗത്ത് മുന്നേറ്റ പാതയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോടെ ബ്ലൂ ഓർജിൻ മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കുമെന്ന് ആമസോൺ മേധാവി ജെഫ് ബെസോസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ബ്ലൂ ഒറിജിനും സ്പേസ് എക്സിനും പുറമെ നാസയ്ക്കൊപ്പം ഈ ഉദ്യമത്തിനായുള്ള കഠിന പരിശ്രമത്തിലാണ് റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസിനിന്റെ വേർജിൻ ഗാലക്ടിക്കും